，一级的萌新超人啊！大家好，超人又来玩 DNF 手游啦。根据主线剧情，超人进入了各种副本刷怪，一招群秒小怪的感觉就是很爽。每次打完怪爆装备的时候，就是超人最开心的时刻了。不管地上掉落了啥，就连一点金币，超人都不放过。就是每次副本的地图，超人经常会走错。想要副本奖励最大化，就得每一个门都进，逢怪必刷。闲暇之余，看一看美丽的塞利亚，她真的很漂亮。很快，超人来到了十级，可以转职了。鬼泣和狂战士，你们会选哪个职业？先不急着做决定，我们可以来体验一下。超人现在玩到的是鬼泣职业，可以看出来技能还是很拉风的。有多少小伙伴会选择鬼泣职业啊？可以举个手给超人看一看。哇，特效真的是帅炸了呀！接下来我们来看一看狂战士职业，和鬼泣职业的色调都完全不一样。不得不说 ，DNF 手游在十级就能让玩家进行转职，真的是太人性化了。有多少小伙伴会选择狂战士的呢？体验完两个职业，超人还是想选择狂战士，毕竟超人喜欢这个“狂”字。虽然做了选择，但是这不代表你就能成为狂战士，导师还需要对你进行考核，把你的力量展现给他看看。这个时候你还有重新选择的机会。现在点击确认转职，我们就会来到格兰之森修炼场，在这里根据指引释放出连招，获得前辈的点赞。哦，这个就难了，四个技能连招，把技能全部连起来，打出一套丝滑小连招，就能通过考核正式转职为狂战士了。哇，这一刻超人等很久了，有点小激动啊！超人成为了第七万七千七百二十三位狂战士